Oh man, I gotta eco again. No, you don't. All you need is some jackpot. If it lands on your avatar, you win. Cha-ching, motherfucker. <laughs> what? The possibilities are endless. Take benefit of instant player-to-player -player CSGO trading. All that only on Gamdom.com. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem interessante que tem tudo a ver aqui com o canal. Vocês sabem que o foco do meu canal é CSGO Skins, é o mundo de skins do CSGO. Então hoje eu vim mostrar pra vocês as possíveis novas skins que vão entrar no CSGO muito em breve. Pelo menos uma skin que eu mostrar hoje tem que entrar, porque o que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês como que eu sei qual Quais são as skins que vão entrar no CSGO? Mas antes de eu mostrar para vocês essas skins, eu peço para você deixar o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Ah, lembrando, deixa aí nos comentários qual skin que você mais gostar. Eu vou mostrar as skins, na hora que terminar o vídeo você fala Saulão, eu gostei de tal skin, tomara que ela entre no jogo. Além disso, você pode votar também para essa skin entrar no jogo. Eu vou explicar tudo isso isso no vídeo de hoje. Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor do mercado. Na Neste Store, você pode vender seu inventário completo e skins avulsas, ou usá-las como upgrade na loja. Vem pra nestestore.com. Use o meu cupom de desconto SAULO para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja. Nestestore.com Link na descrição. E o salve exclusivo do vídeo de hoje vai para o Lucas, que comprou uma USP Kill Confirmed na Next Store, utilizando o cupom promocional SAULO. Ele ganhou um adesivo do KNG totalmente grátis e agora ganhou um salvezão exclusivo do Saulão nesse vídeo. Lucas, muito obrigado por ter utilizado o meu cupom na Next Store. Tamo junto, vem. Bom, eu tô aqui no blog do CSGO e aqui, há muito tempo atrás, ó, no dia 18 do 6, eu acho que 18 do 6 foi junho, 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 isso mesmo. É, eles postaram isso aqui, ó, duas décadas de CSGO. Foi aquele evento que a Dust2 tinha, a Dust2 Retro, você lembra? Que você entrava em um casual, aí ficava um round retrô, que era aquela Dust2 do 1.6 e tal, e um round a Dust2 nova. Aí foi revezando toda hora, foi esse evento de 20 anos. Tá, aqui basicamente é isso que fala. Já aqui nessa segunda parte, temos esse evento que o CSGO fez dentro da comunidade, ok? Eu vou traduzir aqui pra gente, ó. Traduzir para o português, porque, né, eu não sei falar inglês, não sei vocês, mas vamos lá. Para comemorar o vigésimo aniversário do CSGO, Gostaríamos de convidar colaboradores do workshop para criar conteúdos para uma caixa de armas e uma cápsula de adesivos com o tema. Que tema? CSGO 20 anos. Então o que essas skins têm que ter? Tem que lembrar pelo menos alguma coisa do CS desde quando lançou até agora. Então tipo, mano, tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. Então tem que ter tipo um easter egg na skin que a pessoa olha e fala, pô, da hora. Então a gente vai achar essas skins hoje. O tema será o próprio Counter Strike. Incluindo tudo relacionado ao CS, desde o mod original do Counter Strike até o Counter Strike Global Offensive. O acabamento das armas e o design dos adesivos podem ser criados em qualquer estilo. Precisamos de armas para todos os níveis para concluir a caixa. Todos os níveis, o que, que seria isso? Desde a skinzinha azul, tá ligado? Que é a mais Bosta. até a vermelha, que é a mais top. Eu não sei como é que eles vão fazer com as facas. Se eles vão criar skins diferentes de facas em homenagem aos 20 anos, não sei. Ou então eles vão colocar as, as facas antigas mesmo, com as mesmas skins, pelo menos Vai ser legal, né? Mas eu não sei, realmente não sei como é que eles vão fazer com as facas. Considere isso ao projetar suas armas. Ou seja, não é só as skins extremamente bonitas que vai entrar numa caixa. Uma skin meio bunda vai entrar também. Então, tipo, como todo mundo foca em fazer uma skin da hora, sempre quem vai fazer a skin meio bundinha tem uma chance maior de entrar na caixa. Então, você designer, pense nisso, pense nisso. Às vezes não é skin... Uou, que da hora que vai entrar. É aquela skin meio... Tipo essa daqui, ó. Tipo essa MP7. <risos> Mano, quem fez isso aí... 
sabia que tinha uma chance grande de entrar, por, porque, sei lá, é, é feio demais, mano. Essa MP7, essa Mac 10, essa Famas, essa Galil, tá ligado? É tipo, são skins feias, mas tem que ter skin feia em uma caixa. Imagina só uma caixa só com skin bonita. Não ia balancear, tá ligado? Porque, querendo ou não, você tem que sair perdendo às vezes. Não é só ganhar, 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 ganhar. Todos os designs devem ser originais, com exceção dos logotipos ou ícones do CSGO. Ou seja, as pessoas não podem pegar imagens da internet e colocar nas suas skins. Um caso interessante que muitas pessoas sabem, mas algumas não sabem, é que a M4A4 Hall, essa que tá aparecendo na tela, ó, pum, essa aqui mesmo, que você tá vendo, com certeza você conhece, essa M4A4 Hall, o, o escândalo que aconteceu com ela, foi justamente porque o cara, o designer que fez ela, ele simplesmente usou o lobo da internet. Aí o cara que realmente era o dono do lobo, chegou e falou, que fita é essa, tá maluco usando o meu lobo? Tá, tá tirando? Foi lá, recebeu uma grana bolada da Valve e a Valve teve que refazer a skin completamente. Com algumas lembranças da, da, da anterior. Inclusive, eu vou mostrar como era a HAL antiga pra vocês. Um segundo. Essa daqui era a M4A4 antiga. Olha só. Eu, particularmente, gosto mais da atual. Mas tem muita gente que gosta mais da antiga. Mas ela não vai voltar. Porque esse lobão aqui era plágio. <risos> digamos assim. O cara simplesmente copiou esse lobo da internet. Isso não pode. É direitos autorais. Para ajudar a classificar esses envios temáticos, marque-os com... CS20 no título do seu envio para o workshop. Aqui tá falando para colocar CS20 no título, tal, 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 tal. Então, não precisamos ler mais nada. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer é vir aqui na comunidade. Vamos na oficina, que seria o workshop. Vamos procurar por Counter Strike Global Offensive. E vamos procurar CS20. E, teoricamente, vai aparecer aqui todas as skins que fizeram. Não só skins, como adesivos também. Inclusive, tem um, um grupo de designers brasileiros regaçando de fazer skins e adesivos muito interessantes. Que é a Two Minds. Inclusive, eles já fizeram a K47 Imperatriz. Já fizeram a M4A4 Emperor. Fizeram a AWP Mortis. Eu acho que é isso, Mortis. Deixa eu conferir. Exatamente, eles fizeram a AWP Mortis também. E vamos torcer para que pelo menos um adesivo ou uma skin da Two Minds que são brasileiros, é, entrarem dentro do CS, que vai ser bem legal. Então vamos lá, rapaziada, vamos classificar essas skins por mais populares, que é a que a comunidade mais está acolhendo. E olha só, a Two Minds está aqui no topo. In interessante, interessantíssimo. Vamos dar uma olhada nesses adesivos aqui da Two Minds? Eles fizeram aqui a coleção Good Times. Que são todos esses adesivos aqui que vocês estão vendo, mano. Ficou muito irado. Primeiramente, este adesivo aqui... É, mano, quer mais CS 20 anos do que isso? Eles fizeram uma cara, duas carambites intercaladas com a medalhinha do 20 anos de CS atrás. Ficou muito legal. E olha só, ficou parecendo uma, uma carambite fade, né? Aqui ficou muito legal, eu gostei bastante. E olha só, o adesivo foil e o olo, eu gostei muito. E pra você apoiar alguma skin ou algum adesivo que você quer ver dentro do jogo, você vai ali na oficina e o que você gostar, você clica aqui, ó. Você gost... é, deseja ver esse item, aceito e compatível. Oficialmente com CSGO? Sim. Acabou. Você vai apoiar bastante a Two Minds, acredito eu. E qualquer outra skin que você gostar. Tem essa daqui também, ó. Too Old For This. <risos> Muito legal também. Tem a Anarchist. Olha só, mano. Irado. Só adesivo nice. Olha só a galinha, mano. Chicken Time. <risos> Que da hora. E olha só, o Olo fica trocando as teclas aqui. Que maneiro. Inclusive, eu vi aqui que tem um easter egg. Se você raspar o adesivo foil, ele fica só o esqueleto da galinha. Eu quero ver esse adesivo dentro do jogo. Todo mundo vota sim, mano. Vota sim. Tem aqui o Rush B. <risos> Rush B ficou, ficou interessante. Ó. Rush B, pra quem não entendeu. E B, em inglês, é abelha. Então, eles fizeram Rush B. <risos> legal, legal. Birthday Cake. Ó, oh, C4 em cima do bolinho, comemoração aos 20 anos do CS, nice. Esse daqui ficou irado também, mano. Defused? <risos> Muito louco, mano. Sério, 
Até agora não tem um adesivo que eu não gostei. Two Minds mandou muito bem nessa coleção. Smoke and Flash. Da hora, da hora. E pra finalizar a coleção deles, eles fizeram o mais de 9 mil bombas. Basicamente aqui é os reis dos, dos plants. Quem aí é o rei do plant? Você gostaria de ter um adesivo desse daqui, não gostaria não? Rei do plant ou rei do defuse, né mano? Eu acho que é um CT isso aqui. Eu brisei falando rei do plant. É o rei do defuse. Agora que a gente já viu esses adesivos, vamos dar uma olhada aqui nas skins, que eu tô bem curioso pra ver. Se liga nessa coleção que o Just Look fez. Mano, eu achei iradíssimo. Simplesmente pegou, uma, ele fez uma coleção em homenagem a todas as coleções que tiveram, a todas as operações, melhor dizendo. Ficou iradíssimo, mano. Vamos ver skin por skin, calma aí, vamos que vamos. Começando pela Desert Eagle Payback. Olha só que Desert Eagle interessante. Porém, eu achei ela muito similar à Desert Eagle Conspiracy. Sendo assim, não sei se ela vai entrar, mano, porque é muito igual a Conspiracy. Mas eu achei muito bonita, muito bonita mesmo. Segundo skin é a K47 Fênix, mano. Ok, mano do céu. Que AK sensacional. Muito linda essa AK, mano. Agora a G3SG1, bravo. Ok, vamos ver ela. É, teco teco, né, mano? E é capaz do CS colocar essa teco, mano. Do jeito que o CS gosta de teco, do time lá da Valve, eles adoram teco, mano. Toda a caixa tem uma fucking teco teco. É bizarro, mano. Ó, o mínimo de desgaste, o máximo de desgaste. Mas eu achei ela parecida com alguma que já saiu, mano. É bonita, com detalhezinho dourado. Ok, ok. Pode ser que o CS coloque ela, viu? É, não vou nem votar porque é ok. Só, só falo isso, ok. Agora... Olha essa Glock Breakout, que irada, mano. Eu gostei, eu achei nice. O mínimo de desgaste possível e o máximo de desgaste possível. Ah, ela desgasta bastante, hein? Eu não gostaria de uma veterana de guerra, não. Agora uma Factory New com float bom. M4A1S Vanguard, mano, que skin... Que skin sensacional, desculpa pela palavra, o editor censurou aí, mas que skin sensacional. Top demais. Curti muito, muito mesmo. Mínimo, mínimo de desgaste possível e o máximo de desgaste possível. É, ela fica bem acabada. Mas eu quero ver essa skin dentro do jogo também. MP9 Blood Bound. Ok. Da hora, mano. <risos> muito da hora. Olha que MP9 maneira, mano. Lembra, inclusive, um pouco a Hall. Tipo, muito pouco. Muito pouco, mas lembra. Mano, gostei. Gostei muito, diga-se de passagem. M249 Wildfire. Agora, se eles tivessem feito uma K47 Wildfire com essa skin aqui, bar, teria ficado animal. Pra que eles foram fazer a M249, mano? Ninguém usa M249, meu Deus. Mas se lançar no jogo, eu vou comprar com certeza. Sensacional essa skin, só isso que eu falo. Mínimo de desgaste possível, máximo de desgaste possível. Quero ver dentro do jogo também. Agora eu vou mostrar... Uma skin sensacional, se liguem USP Hydra, mano Eu não sei se o meu gosto é muito peculiar Mas eu achei essa skin Simplesmente fantástica A ponto de bater no mesmo nível Com uma USP que eu amo Que é a USP Kill Confirmed Eu não sei se, lançar, se lançasse Essa USP dentro do CS Eu teria as duas Tanto a Hydra quanto a Kill Confirmed. Mano, eu gostei, mano. Deixa aí nos comentários. Eu não sei se o meu gosto que é muito peculiar, mas eu achei insana essa USP, sério. Eu não sei se é porque eu gosto de verde. Eu não sei, não sei. Agora, essa... saímos da coleção lá das operações e agora entramos em uma skin que foi feita pelo The Pussel. Ele fez a Dust Mode. Mano, que skin peculiar. Que skin esquisita, mano. Por que eu teria essa skin? Se eu pudesse falar com o cara hoje. Mano, ela tem um alto relevo diferente, mas... <risos> que skin esquisita, mano. Ele fez aqui o esboço todo e tal. É maneiro, mano. É maneiro porque, tipo, ele, ele mudou a arma. Não, ele não fez só uma skin. Ele mudou o alto relevo da arma inteira. Ele criou uma AUG nova. Inclusive, essa daqui tá parecendo algo de verdade. Eu... Não sei se eu quero, eu quero, eu quero essa algo dentro do jogo. Revólver veterano. Vamos dar uma olhada nesse revólver que eu gostei dele, mano. Eu gostei demais desse revolvão, mano. E aqui ele tá mostrando é, 
quais são os easter eggs, entre aspas, na skin, ok? Ele pegou aqui o, a, a skin normal e foi mostrando o que, que ele está colocando. Aparentemente ele colocou o easter eggs da jogada do Simple, que tem o grafite, da jogada do Olof, que tem o grafite, colocou também do Coldzera, é, aquela jogada que ele pula e tchum, pula e tchum, pula e tchum. O, a versão final da skin dele ficou essa daqui. É, a, a versão, a, o conceito foi esse e a versão final foi esse. Mano, eu achei essa skin fantástica. Sério. Olha só que maneiro, mano. Mano, mano. Mano, olha que skin maneira, mano. <risos> que irada essa K. Ela foi feita aqui pelo All, All Off. Aqui, ele mostra o desenho de, do GIF dele fazendo a K. Ó, isso aí é interessantíssimo, mano. Sensacional, hein, mano. Quero muito essa skin dentro do jogo. Agora temos a Negev do FBI, cuza. Vai tirando. Olha que Negev irada, mano. Mano, é uma, é uma Negev simples, digamos assim, tipo, não tem muitos detalhes, mas que ficou muito maneira, sério mesmo, é, ficou igualzinho o CT da, da Nuck, que é o FBI, Mano, ficou muito legal, eles fizeram com base no, no FBI da Nuck e... E também eles reilustraram o alicate do CT com a cor dourada ou amarelo. Gostei demais, gostei demais. Quero ver essa skin dentro do jogo. Do Alberetas Equilibrium. Vamos ver, ó, esse aqui tem até videozinho. Um lado do CT e um lado do TR, mano. Ó, logo do... Nossa, mano, iradíssima. Só que ninguém usa do Alberetas, né? Gostei bastante aquele, eu tenho um gifzinho também mostrando o desgaste e tal, ó, flow de 04, 05, 06, 07, 08, ó, 0, 0, isso aqui não é 0.0 não, isso aqui tipo 09 é o desgaste mais errado, digamos assim. Famas Monarch, uma famas que acredito eu sim, é em homenagem a Cobblestone, um mapa que eu gostava muito, infelizmente o CS fez alterações que não me agradaram, nem um pouco, e o mapa acabou aí no pra... Sei lá, mano. Foi pro além. Eu gostava muito de Cobblestone e gostei bastante da skin, olha só. Ele mostrando aqui todos os estregues. As espadas estão aqui. Essas paradas das portas tá aqui. O CTzinho, pá. Aqui em cima. Isso aqui. Faltou só a Dragon Lore. Ele podia ter colocado a Dragon Lore. Não é, ué. Mano, olha essa SG Smoke Mid. Que irada. Desse jeito não fica tão irada. Mas quando você coloca pra inspecionar, ela fica maneirona. Tipo, o desenho sem estar em game fica mais interessante do que em game. Porque em game, sei lá, é muita informação, não sei. Mas eu gostei. Aqui ele mostrando, tipo, o desenho como, como foi o, o primeiro. Depois o um pouco mais detalhado. E depois com a cor. Na verdade, aqui é só o desenho aqui foi a textura, ele colocou umas texturazinhas e aqui com a cor. Ficou, ficou legal, o desenho ficou interessantíssimo. E aqui ela meio veterana na zona de guerra, ó, fica bem feia, né? Gostei, quero ver dentro do jogo também. M4A1S Iconic. Sensacional, mano. Eu gosto de skin assim. Eu gosto de skin azul com dourado, com, com amarelo. Eu, eu acho iradíssimo. E tem muito easter egg, né? 20 anos aqui, 20 anos aqui. Logo do CS aqui, 20 anos aqui. Só acho que eles repetiram muito. 20, 20, 20, 20, 20. <risos> tá ligado? Mas ficou bonito. Bem interessante. Gostei. Não podia faltar uma P90... A P90 Nostalgia. Eita caramba. Será que foi brasileiro que fez? Vamos ver se é BR. Não, não é brasileiro. Mas por que que tá Nostalgia? Nostalgia em inglês também? Sei lá. Só sei que eu gostei da skin, mano. Eles pegaram aquela imagem antiga do CS, quem lembra? Essa daqui, ó. Exatamente essa. Que era pra entrar, pra jogar e tal. E colocaram na skin com uma... Sei lá, um... Como se fosse grafitado na skin. Achei legal, achei interessante. Uma WP que eu quero muito que entre no jogo. Já vou até clicar aqui, ó. Sim, eu quero. A WP Legendary Eagle. Mano, olha que Alp linda. Que Alp sensacional. Preto com dourado. Mano, os caras mandaram bem, hein? Se essa Alp entrar, com certeza ela vai ser raridade oculta. Ou seja, raridade 
vermelhinha e vai ser cara. Essa Alp não vai ser mais barata que 300 reais nem ferrando. E aqui a Alp dentro do jogo, com uma iluminação não tão boa. Vamos ver se tem alguma com uma iluminação um pouco melhor. Não, não tem. Mas é isso, mano. Eu gostei bastante dessa Alp. Sério mesmo. Deixem nos comentários o que vocês acharam dela. Aqui é inspecionando ela dentro do jogo. Mano, aqui com, o, com a Factor New e aqui a Veterana de Guerra. A, só muda o brilho também. Deixa um pouco mais suja a skin, digamos assim. Gostei. Quero ver dentro do jogo. AWP Aztec. Mano. Essa imagem aqui é um wallpaper perfeito, mano. É um wallpaper sensacional. É uma AWP basicamente de madeira, que é interessantíssimo. Se for se for colocada do jeito certo, tá ligado? Como esse cara fez, ele colocou um alto relevo, ficou iradíssima a skin, olha só. Nossa, olha que skin maravilhosa. Gostei demais, quero ver ela dentro do CS, quero ver. Agora temos aqui a Famas Legacy, versão dourada. Nossa, olha que skin maneira, mano. Gostei da Famas. Tem aqui a... Uh, não sei, the Shadow... Ah, tá, com a versão no, do Shader no máximo e com a versão do Shader no mínimo. Não muda muito, fica Fica interessante nas duas, eu não sei. Aqui fica bem diferente. Essa aqui fica mais detalhada, essa daqui fica meio neutra. Gostei. Quero dentro do jogo, quero, quero. Mano, olha essa Glock. Chama Strife. E olha só. Simples e sensacional. Aqui mostra é, o desgaste dela. É, ela é bonita só Factor New. Os outros, hein. Se liga na AWP No Scope Crew. Irada também, mano. Mas eu não sei se eu gostaria de ter ela no CS, não. É bonita. Faz diretamente uma, uma lembrança a Overpass. É, inclusive aqui porque a Overpass é cheia de grafites e tal. Não. Legal, mas não. Essa skin aqui, sim. Nossa. Que irado, mano. Só não sei o que, que tem a ver com os anos do CS, né? É um lobo. É uma skin fantástica. Ah, ele simplesmente colocou... Eu não entendi. É, eles colocaram um easter egg, tipo, quanto mais desgastada ela fica... Aí, tipo, se desgasta essa parte aqui, fica 20 anos do CS ali. Mano, mas em skin essa daqui é uma das mais bonitas. Eu quero dentro do jogo, sem dúvida alguma. MP9 Hydra. <risos> da hora demais. Porém, é muito parecida com a MP9 Poison, alguma coisa. É uma MP9 que tem... que também é verde, não sei. Mas é bonita, gostei, gostei. E pra finalizar, mas não é menos importante, a USP Biomond. Ok, é, skin bonita, bem bonita. Ó, tem até em green screen aqui. Gostei dessa USP. Rapaziada, tem muitas outras skins que eu gostaria de mostrar pra vocês. Porém, o vídeo já tá muito longo. De bruto, eu já gravei 40... 35 minutos, o editor vai estar tá pistola de tanto tempo que ele vai ter que editar. Tá pistola, editor? Então tá bom. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. Lembrando que essa caixa vai lançar em breve, não sabemos quando, mas esse anúncio já faz mó tempão que eles fizeram. E faz muito tempo que não sai uma caixa nova no CS. Então é possível que, que ela entre ainda esse mês ou no próximo. Então, esse foi o vídeo. Um beijão do saldo pra todos vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e fui! Tamo junto, mens!